സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ നാലാമത്തേത് നീതിക്കായി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാൽ അവർ സംതൃപ്തരാകും നീതിക്കായി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് അറിയാനായി തീവ്രതയോടെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും ആ ദൈവഹിതം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് അത്തര സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുവിൻ അതോടൊപ്പം സകലവും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും എന്ന് ഈ ഒരു ദൈവിക നീതി ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യവംശത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാമുള്ള ആ ഒരു പദ്ധതി അത് നിറവേറുന്നതിന് വേണ്ടി അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിൽ നമ്മുടെ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമായി നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ നിരന്തരം ദൈവഹനം തേടുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് ഈ ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗ്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് നീതി എന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള വാക്ക് റൈച്ചിയസ്നെസ് എന്നാണ് റൈച്ചിയസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീങ് റൈറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവർ അർഹിക്കുന്നത് കാര്യം ലഭിക്കുക കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ബീങ് റൈറ്റ്ലി റിലേറ്റഡ് എല്ലാറ്റിനോടും ദൈവത്തോട് തന്നോട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ജീവജാലങ്ങളോട് പ്രപഞ്ചത്തോട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോട് സമ്പത്തിനോട് ആരോഗ്യത്തോട് സ്ഥാനമാനങ്ങളോട് ബന്ധങ്ങളോട് ബന്ധുക്കളോട് എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടും വേണ്ട രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് റൈച്ചിയസ്നെസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യവംശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ കരങ്ങളിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വികാസം പടുത്തുയർത്തലേൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരുന്നോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം എന്താണോ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ദൈവമേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമെന്ത് എന്ന് നിരന്തരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായി സമർപ്പിതമാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് നീതിക്കായി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് ക്രിസ്തു ശിഷ്യർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാകാനുള്ളവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം ഇവിടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ദൈവരാജ്യമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ നിരന്തരം ദൈവത്തെ തേടി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിതരാകണം മാതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധരുടെ എല്ലാം ജീവിതങ്ങളിൽ ഈ ഒരു സവിശേഷത നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈശോ എപ്പോഴും ഈശോയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷകർ പറയുന്നത് അതിരാവിലെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോയി രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിച്ചു പരസ്യജീവിതത്തിന് മുമ്പായിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിക്കാനായി ചെലവഴിച്ചു പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസവും ഗത്സമിൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഹിതത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈശ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഭക്ഷണം അതായത് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇതിനും വേണ്ടി എന്തുമാത്രം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ ദൈവഹിതത്തിനായി ദൈവഹിതം അറിയാനും അത് നിറവേറ്റുവാനുമായി തീവ്രതയോടെ തീഷ്ണതയോടെ ആഗ്രഹിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും അതിനായി അർപ്പിതരാകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വം അതാണ് ക്രിസ്തു ശിഷ്യരുടെ മുഖമുദ്ര ആ രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മുൻഗണനകളെല്ലാം മാറും എന്ത് വന്നാലും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമായി നിറവേറണം സെൻ്റ് അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ നീ എന്നെ നിനക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു നിന്നിൽ മാത്രം ഞാൻ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തും ഈ ഒരു സംതൃപ്തി ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ദൈവം ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചോ അത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനായി അർപ്പിതമാകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിലൂടെയേ ജീവിതധന്യത കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കൂ വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പ്രമാണരേഖകളിലും 
ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പപ്പ ആവർത്തിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥത മുറ്റിയ ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെയേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പ്രാപിക്കാനാവൂ എന്ന് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് സംതൃപ്തി ജീവിതധന്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജീവിതധന്യത ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി ജീസസ് അവരർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എ മേൻ ഫോർ ദ അതേഴ്സ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതമായി ദൈവകരങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി സമർപ്പിതമായ ഒരു ജീവിതം സഹോദരരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും സുസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും ദൈവത്തിനുള്ള ഹിതം നിറവേറാൻ സഹായകമാകുന്ന രീതിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി തീഷ്ണതയോടെ തീവ്രതയോടെ അധ്വാനിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിത ധന്യത നമുക്ക് നേടാനായി സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് നിരന്തരം ദൈവത്തെ തേടുന്ന ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കുന്ന അത് എൻ്റെ ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ പനിയം കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു അതായത് പിതാവ് ഏതൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചോ ഈശോയെ എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈശോയെ അയച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവനെ മൂന്ന് പതിനാറിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവൻ ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷ സാധിക്കുക ഇതായിരുന്നു ഈശോ ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത് ഈശോയുടെ ജീവിതകാലത്ത് പൂർണ്ണമായി ഈശോ നിറവേറ്റി കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോ തന്നെ എല്ലാം പൂർത്തിയായി ഈശോയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ തുടർച്ച തൻ്റെ ശിഷ്യരെ സഭയെ അവിടെ നേൽപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും യോഹനൻ സ്നേഹ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് യോഹനൻ രണ്ട് ആറ് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്ന അതേ വഴിയിലൂടെ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈശോ നടന്ന വഴി പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറ നിരന്തരം അന്വേഷിച്ച് ആ ഹിതത്തിന് വേണ്ടി ഇടം ബലം തിരിയാതെ സമർപ്പിതരായി ആ വഴിയെ നടന്നുപോയി എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാൻ ഈശ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നുവെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് നേടിയ ആ ലക്ഷ്യം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള ദൗത്യം നിറവേറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ധന്യതയിൽ പൗലശ്രീയ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി എൻ്റെ ഓട്ടം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി കിരീടം തേടി സ്വീകരിക്കാനായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചു അതിൽ ഞാൻ തീഷ്ണതയോടെ തീവ്രതയോടെ ഓടി നല്ല ഓട്ടം ഓടി എന്ന് പറയാനാകുന്ന ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ജീവിത ധന്യത ജീവിതത്തിൻ്റെ സംതൃപ്തി അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം നല്ല കൃത്യമായി വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അന്വേഷിച്ച് എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനത്തിൽ പോലെ പറയുന്നുണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണ് നാം നാം ചെയ്യാനായി ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ സൽപ്രവർത്തികൾക്കായി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ദൈവം മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കിയ ഒരു സെറ്റ് സൽപ്രവർത്തികൾക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് നിരന്തരം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ജെറമിയ പ്രവാചകനും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്നിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നാശത്തിനുള്ള പദ്ധതി അല്ല ക്ഷേമത്തിനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്നൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരന്തരം അന്വേഷിച്ച് അത് നിറവേറ്റി ജീവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിത ധന്യത നേടാനാവൂ എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾ വളരെ ധന്യമായ ജീവിതമാകും അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ഈശോയോടൊപ്പം ഈശോ ജീവിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഈ ലോകത്തിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് പൗലശ്രീക പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കും പറയാനാകും ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു ക്രിസ്തു പിതാവിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റിയതുപോലെ അവിടുത്തെ ഹിതം നിറവേറ്റുവാൻ എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ആ വിധത്തിൽ ദൈവഹിതം അന്വേഷിക്കാനും അന്വേഷിക്കുന്ന ദൈവഹിതം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കാനുമായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ശിഷ്യരായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ